ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕನ್ನಡ ದೀಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೀಪ ನಾನು ಸುರೇಖ ಇಂದು ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಗದ್ದೆ ಭಾಗದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಯಾರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಇಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡಿ ಮಗ್ಗವಲ್ಲ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಎಂಬುದು ಆತನ ನಿರಾಶೆ ರೋಷಗಳ ಉದ್ಗಾರವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಗ್ಗದ ವಿಲಾಯಿತಿ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಿಬಿಟ್ಟರು ಅವೇನೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಳೆ ಬರಗಳಾಗಿ ಹರುಗು ಚಿಂದಿಯಾಗುವವು ಬಣ್ಣವೋ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣವಾಗಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಆದರೇನು ಬಹು ಅಗ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತು ಗುಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಗ್ಗದ ಮಾಲೀಕನದೇ ಮಾಲಿನದೇ ಅಧಿಪತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮಗ್ಗದವರು ಭಿಕಾರಿಗಳಾದರು ಅವರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾಯಿತು ಪಾಪ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮನ ಗತಿ ಹಿರು ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಭವ್ಯವಾದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟ ಆದರೆ ಮಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿ ಜೇಡನ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಠ ಒಂದೇ ಋತ ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವನ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಒಬ್ಬ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾದ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಕರೀಮನಿಂದ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಕರೀಮ ಆಟದಲ್ಲೂ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಬಹು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನು ಆದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ತಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಗನ ಗೃಹಚಾರೆಯನ್ನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ತರಹದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ದೇಹಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡಗೆಯ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಿಟ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಮಗ್ಗವಲ್ಲ ಅದು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಎಂಬುದು ಆತನ ರೋಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಉದ್ಗಾರದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನ್ಗೆ ಅಬ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗ ಅಂದ್ರೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗ್ಗವನ್ನೇ ನಂಬಿದಂಥ ನೇಕಾರರ ಬಾಳು ಗೋಳಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಗ್ಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಗ್ಗದ ವಿಲಾಯತಿ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವು
ಹೊಸದಿದ್ದಾಗೇನೋ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ದರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿತ್ತು ಮಗ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಭಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಗತ ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಗ್ಗದವನು ಅವನ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ ಇತ್ತು ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ್ದವು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಹಠ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಆ ಮೂವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಹಠವಾಗಿತ್ತು ಇವರಾರು ಮಗ್ಗವನ್ನು ನಂಬಿ ಉಪವಾಸ ಬೀಳುವುದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ವೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಅಭೀಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ತರ್ನಾದ ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು ಅವನ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಕರೀಮನಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು ಕರೀಮ ಆಟ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈದ ಗ್ರಹಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಗ್ಗ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಕುರಿತು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಸ್ತಕೌಶಲ್ಯ ದೇಹಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತದ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕರಕುಶಲಗಳ ಕೆಲಸ ಈ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇರಿಬಿಟ್ಟರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ವಿಲಾಯಿತಿ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಬಿಟ್ಟರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಗತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಗತಿ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆ ಇತ್ತು ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಮಗ್ಗಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ತತ್ವಾರ ಇದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಹಠ
ಕರೀಮಾ ಹೇಗಿದ್ದ ಕರೀಮಾ ಆಟಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಸದಾ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನಾಗಿದ್ದ ಕರೀಮನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತು ಕರೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಕರೀಮ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು